，放开我！你放开我！姐姐的死真的跟我没有关系，你为什么就是不肯相信我呢？带着离婚协议书，滚！李小姐，孩子生出来了，是个男孩。温诗雨，你还真是有本事，不过可惜了，以后你再也见不到他了，你只能老老实实活在地狱里了。玉洁。你抱的谁的孩子？诗雨的，诗雨他昨晚生了，你要看看吗？不看，抱走。玉洁，其实孩子是无辜的，而且诗雨已经对他做过的事情付出代价了。诗雨他今天早上抱着孩子找到我，让我把离婚协议给你。他说要净身出户，他欠你和诗暖的。会用在监狱里的时光，好好赎还给你。他自首了。有人吗？有人吗？怎么了？我好像发烧了，有没有药？等着。我只是发烧，你们要带我去哪儿？别走！我只是发烧，你们做什么？这是哪儿？你们要干什么？我只是发烧了，你们要干什么？你现在很虚弱，我们需要给你麻醉后进行治疗，请你不要乱动。是。贺总说了，只要您肯捐出一个肾给李婉小姐，就会给你解除的机会。就要我把肾捐给李婉？是的，贺总已经打算娶李小姐为妻了。若你不同意捐出一个肾给她的话，你儿子的安全他也不可能，他不可能这样对待我们的孩子的。医生，医生，你能见到贺宇绝对不对，我求求你见到他，跟他说这个孩子真的是他的。如果他不相信，可以去做亲子鉴定。贺总不会为一个小孩子而生气，请你配合。我不要把我的事交给李婉，放开我，放开我！你们放开我！身体没什么问题，手术刀口也恢复好了，可以送他回牢房了。嗯，听说好像又要关进来一位呀、啊？我也听说了。嗯、真惨呐，少了一个肾，还真的能活着呀？哼，听说怕他自杀。金瓶室里除了马桶能用，连水龙头都拆掉了。咦，那岂不是好几个月都不洗澡？恶心死了！确实，他好臭啊
，这就是做贱人的下场。贺先生说了，只要他不发话，他连死的资格都没有。哼，他居然招惹了贺先生。行了，都别看他。干嘛啊你？你就这么想死吗？你也是贺玉珏派来监视我的吗？我不认识他们口中说的什么贺玉珏，我只知道你就这么死了，不憋屈吗？我的事，不要你管。我听他们说了，伤害你的人可都还好好的活着，你的儿子也活着，难道你就不想等到出狱后找他们复仇吗？何玉洁是不会放我出去的，我可以让你出去。你，实不相瞒，我来这里是有目的的，不完成我的目的，我是不会离开的。想要出监狱，对我来说，不是什么难事。你为什么帮我？因为我，我觉得你跟我的经历有点相似。主要是我想请你帮我一个忙，什么忙？我的家里发生了重大变故，导致我儿子到现在都不愿意结婚生子。现在我得了癌症，时日不多了。我想让你答应我，等你出去后嫁给我儿子，给咱们家留个香火。其实说直白一点，就是我们家有点资产。去别的媳妇进门，我不放心，不然早就找了。我看你就一个人，孤苦伶仃的，无依无靠。你嫁给我儿子，对我儿子也不会造成什么威胁。就算你以后有什么想法，我想，你也没有实力跟机会，对吧？好，我答应你。学长。石雨，你怎么在这儿？我在等人。这么巧，我来接人。你是八零二三号？你不会是冯阿姨的儿子吧？是我。我真没想到，我妈打电话里说的人竟然是你。既然这样，那就重新认识一下。陆明泽，学长，从现在开始就不要这么生分了吧？叫我明泽就行。你要不介意，也可以叫我先生。那个、我配不上学长。五年前你就因为这个理由拒绝我，五年后你还想用这个理由拒绝我吗？我可是我跟黄奔，什么人在乎？过去终归是过去了，往后余生，希望露台，多多指教。一直在想你
。怎么了？不开心？对不起，学长。好吧，那你好好休息。明天的慈善会，我要迟到。今天我去考房。下面的捐款人是陆氏集团的陆先生和他的太太。此次捐款一个亿，让我们欢迎陆总和他的太太上场。好。好今天是师长的生日，若是蹭了我太太的善心，我太太一直都对儿童教育很关心。这一个亿，玉珏，都已经过去那么多年了，诗雨，你已经受到了惩罚。别在我面前提起那个女人。嗯贺总，好久不见。温诗雨，她不是在监狱吗？陆总的太太看起来很面熟。我太太一直都很面善。面善。温诗雨，你真的善良吗？贺总，跟你有什么关系？跟我是没关系。跟监狱有关系，周助理，报警问问，监狱里的杀人犯越狱出来为什么没人管？是。贺总，我跟你无冤无仇，就给我扣这么大的帽子，说我越狱，那请拿出证据来。说我越狱，那请拿出证据来。假装不认识。那你至少先换层皮。贺总跟我太太是不是有什么误会、啊？陆先生娶回家的女人，最好还是查一下身份背景为好。被骗了是小，这要是被杀了，后悔可都来不及。诗雨，我不知道你是怎么从监狱里出来的，但你也不能这样骗陆总。杀人偿命，你害死了你亲姐姐。为什么不履行诺言，在监狱里好好赎罪？李小姐，说话要讲根据。我太太跟我结婚之前，她一直都是一个清清白白的上班族，从未干过出格的事儿。陆总，你还真是被她给骗了。她可是咱们本地温氏家族的二小姐，克死父母，害死姐姐的罪犯。我不知道李小姐口中所说的温氏二小姐是谁，我只知道官方的户籍信息不会骗我，我只相信权威的。难道温诗雨五年前根本没坐牢，从监狱里送出来的那个是，也不是他的？没想到你还有这样的能耐，这五年你睡得着吗？害死师暖，你心安吗？害死师暖，你心安吗？多谢贺总关心，我不做亏心事，睡得很好，并且永远记着贺总私下对我的恩赐，我这辈子都忘不了。还有那个五年前自曝杀人凶手的人，今天站在这里就是为了告诉他，他五年前对我说的那些话。我日日夜夜都谨记着，你姐姐温诗雨是我亲手。玉珏，我们还是不要留在这里，跟他们浪费口舌了。还是玉珏你说的对，像他这种心狠手辣的女人，只配待在地狱，根本不配活在这世上。李婉，我在地狱门口等你，你可要早点来。神经病！
老公，我累，我们早点回去休息。好。怎么办啊，玉君？难道五年前他是骗我们的？他根本就没去坐牢。不管他怎么骗，罪人就该像过街老鼠一样活着。周助理。陆总，请留步，我们陈总有重要的事情想跟您聊聊。诗雨，你先去车里等我，等会回来找你。啊、过了五年，你越发会装可怜了，难怪会调到陆明子。何总有事，给我滚回监狱去！你怎么不问问？我为什么会出现在这里？不管你想怎样，杀人偿命，识相点，就赶紧回监狱去服刑。你从地狱里爬进来，就是为了拉你和李婉一起下地狱。不知道地狱有没有你儿子的位置？我儿子在哪里？把儿子还给我！背着我跟别的男人通婚，还想要回儿子？你不是从来都不承认这个儿子是你的吗？既然你不肯承认。那就是我一个人的儿子，一个野种，我当然不承认。不过看到你难受，我不介意承认和他在法律意义上的亲子关系。何玉菊，别大呼小叫，不然我不确定会对他做些什么。何玉菊，别妄想拿儿子的性命来威胁我再进监狱。我突然想到，换个方式惩罚你会更有意思。你要做什么？离开陆明子，跟我回家。是你疯了，还是我疯了？我们之间还有家吗？回的是我家，而你回去是赎罪。我会跟你走。看来你对那个孩子感情也没那么深。那我留着他也没什么用。何玉菊，那是你亲生儿子，被我捉奸在床，还敢狡辩？随便吧，我已经懒得跟你说。如果你不相信我，你可以去做亲子鉴定。陆群的五年，一个杀人犯都能调换身份，安然无恙的活着，更何况一个孩子？今天要是不跟我走，明天我就让你去了。他是个下场。何玉菊。不愿意。开车，李小姐还没有回来，不等她吗？让她自己回。好的。温诗雨，算你识相。接呀、啊，为什么不接？我帮你接。喂，诗雨，你去哪儿了？嗯、诗雨，你听得到吗？诗雨，你那边什么动静？发生了什么事儿？不用找了，我们回家了。何玉珏，何玉珏，你想干嘛？放了诗雨！何玉珏，何玉珏，你想干嘛？放了诗雨！当然是接老婆回家了。诗雨现在是我的妻子，请你放了我的妻子，不然我报警了。温诗雨，你要报警吗？温诗雨，城主，还没有报出多亏孩子，不能就这样前功尽弃。学长，我跟贺玉珏先回家看看儿子，过几天就回家。诗雨，贺玉珏是不是又为难你了？你不要害怕，你是我的妻子，有我在，我不会让任何人欺负你。不劳陆总操心了，我的妻子，我会好好疼爱的。贺玉珏，曾经的温诗雨已经被你杀死在监狱里了。他现在不再是你的妻子，是不是我的妻子
。等我验证过后，我会告诉你。先生，还等温小姐吗？你等什么？温温温小姐啊，她是我的妻子，叫她陆太太。你再让我听到你消息。是，走。先生，你回来了。太太她不是？去拿一套佣人的衣服给她，以后她就是贺家的佣人。是。孩子呢？孩子在哪里？我什么时候说过，只要你回来，就让你见到孩子？一绝。你在跟谁说话呢？我当是谁呢？玉珏，他不是在监狱里服刑吗？怎么会提前出狱？妈，你叫谁妈呢？玉珏，他不是在监狱里服刑吗？怎么会提前出狱？妈，你叫谁妈呢？我们家玉珏现在可是单身。我可没有你这样的杀人犯儿媳妇儿，玉珏，我问你话呢。妈，您不用知道为什么，您只需要知道，以后我们贺家多了一个免费的佣人。你疯了吗？他可是个杀人犯。就是等着看他怎么把我拉进地狱。你在说什么呢？想见到孩子，最好。温诗雨，先生找你。找我什么事啊？你去了不就知道了？快点。你找我什么事？去洗澡。去洗澡。你到底什么时候把儿子还给我？我可以让你进，但你今晚要把我伺候舒服，明天你就可以见到他。你明明这么讨厌我，还要这样，你不觉得恶心吗？对我来说，只不过就是关灯闭眼的代价。比起看到你沉默屈服的样子，这点代价不算什么。去洗不想见你孩子了，躺好，不会躺是吧？我教你啊喂，玉洁。那个孩子现在在哪？在，在福利院。哪个福利院？把地址发过来，我派人去接。地址挺偏的，你别派人过去了。我今天不上班，一会儿我亲自去一趟吧，顺便也看看他。难道会玉洁真的要把孩子还给温诗雨那贱人？进来
，小姐，给您的水。我怎么跟你说的？准时准点送过来。你看你晚了几秒钟。小姐，对不起，我下次会很快的。小畜生，犯了错你还委屈了。去，找管家要身新衣服。待会儿跟我出趟门。嗯。哎，婉婉，你带的这是谁家的孩子呀？一个朋友的孩子，御姐上写见见，我就带过来了。啊、坐吧。温诗雨。你怎么回事？连个东西都端不好，也不知道玉珏留你在家里有什么用。这是我的孩子，你在干什么？快拦住他！你在干什么？快拦住他！你把孩子还给我，还给我，放开我！这孩子是你的？诗云，你理智点，别吓到孩子。明晚，你把我的孩子还给我。你们在干什么？玉珏，诗雨他太激动了，所以说这是他的孩子。这就是那个孩子。是的，豆豆，叫叔叔。叔叔。不清楚自己现在是什么身份了。昨晚让我做的事情我已经做了。孩子，你见到了，别得寸进尺。玉珏，这到底是怎么回事？这个孩子是温世宇的，妈，妈，我知道你恨我，可孩子是无辜的。只要你们把孩子还给我，就算让我死，我也在所不惜。诗雨，你这是在责怪我跟玉珏抢走你的孩子吗？当初是你自己主动放弃孩子的，说要赎罪，我好心帮你养了这么多年，你怎么能倒打一耙，伪装成自己是个受害者呢？林婉，你少在这胡说八道！当年就是你杀了我姐姐，抢走了我的孩子，把我送进监狱的。我如果真有你说的那么恶毒，就不会帮你养大孩子。是，你真的太让我失望了。早知当初，我就不该信你。我你养大这个野子，你闭嘴！不许你侮辱我的孩子！这个孩子就是我跟贺玉珏的。诗雨，你知道大家都得了失忆症了吗？你当年被捉奸在床的贱妖，你是当大家都忘了吗？妈，当年我是被陷害的，我跟那个人什么都没有发生过。这个孩子就是我跟贺玉珏的。如果你不信的话，可以让他做亲子鉴定。诗雨，既然你都开口这么说了，我也不隐瞒。当年我抱着孩子找到玉珏，就偷偷的拿了玉珏的头发去给孩子做了亲子鉴定。亲子鉴定结果，玉珏跟孩子根本就没有血缘关系。你胡说！我有没有撒谎？你让玉洁去派人查查不就清楚了？倒是你，诗雨，昨天在慈善宴会上口口声声说陆明泽是你的丈夫，怎么转眼间又回到贺家？我带他回来的。玉洁，你。想继续看到孩子，就好好干活。孩子，孩子，待会儿来我家一趟。是。
想吃就吃吧。嗯。你叫兜兜。哑巴。我不是哑巴。那我问你怎么不说话？因为我不叫兜兜。那你叫什么？小姐说我叫小畜生。小姐说我叫小畜生。你说的小姐，是李婉吗？嗯。这些年，你都在离家住？嗯。豆豆，咱们该走了，院长打电话来催了。玉姐，没别的事的话，我先带豆豆回去了。福利院院长打电话过来催了。你告诉福利院，以后豆豆在贺家住。豆豆现在属于福利院管，如果要留下来，就要走领养程序，走完程序才能留下孩子。亲生母亲认领也不行。行，亲生母亲当然行。只是玉菊，你真的要把兜兜还给诗雨吗？诗雨当年他……你把兜兜的大名和出生年月告诉我，我让人去办手续。兜兜的大名，我也不是很清楚呢，这得问福利院。那就打电话问了。手机，手机在我包里，我先去取包。你刚才想说什么？嗯，我没有想说的。跟你妈妈一样呆啊！我妈妈，叔叔知道我妈妈是谁吗？过来，叔叔，疼！叔叔，我洗过脸了，我的脸不脏。野男人的孩子，怎么洗都洗不干净。叔叔，什么是野男人？只有野男人，才能生出你这种小野种。那叔叔，你应该也是野男人。叔叔的孩子就是小野种弟弟，嘿嘿。不准笑，去玩吧。喂，是我。李小姐有什么事吩咐？待会儿贺玉洁要给你打电话询问孩子的事情，你可千万要按照资料上的说明。好，我知道了。注意别说漏嘴，不然你知道下场如何。李小姐放心，我会小心。温诗雨，没长眼睛！我跟你说话呢。温诗雨，没长眼睛！我跟你说话呢。你别总是没事找事。就你，一个缺了一颗肾的病秧子，你不会想利用陆明泽来报复我跟玉锦吧？你能从监狱里出来，确实让我和玉洁很惊讶。不过，该得到的我们都已经得到了，你出来倒也没什么，只会让我跟玉洁的婚后生活变得更加有趣。谢谢啊，谢谢你啊，诗雨，你的肾很好，我的身体恢复的大好了。不过，你儿子呢？我暂时还不能还给你，因为那个小畜生。我还没玩够呢，那个小畜生，我还没玩够呢。你这个杀人凶手，把儿子还给我，把儿子还给我！杀人，杀人凶手！救命！别打了，松手！别打了，手！你不得好死！就你一个下贱女，你敢配在这里跟我叫嚣？让我看看你有什么资格。
，跟我在这里有事。你这小丑，看我，看了你谁会死干净？你别心虚，你还干什么？打死你！求你不要再打我了。杀了你！我一定要杀了你！关诗雨，五年前你斗不过我，五年以后，你以为你傍上了陆明泽就能翻身？关诗雨，五年前你斗不过我，五年以后，以为傍上了陆明泽就能翻身了？不想让这个小畜生饱受折磨，以后就乖乖听我的吩咐，不然我弄不死你，还折磨不死他。李婉，你给我等着！好，知道了。怎么样，玉姐？院长怎么说？你现在孩子回福利院，等院长出差回来再给我回电话，我再给他办手续。好，走吧。叔叔，怎么了？你是我爸爸吗？小畜生，谁准许你乱叫爸爸的？对不起，小姐，我错了。闭嘴！你敢哭，就把你丢到动物园里喂狼。走。先生，外面有位陆先生说过来接他太太回家，让他进来。何以群。诗雨呢？哟，陆总自己一个人来的，挺让人意外啊！我还以为你昨天晚上没来，今天会把警察领上门呢。不过你来晚了，不管诗雨是不是你老婆，昨晚我都试过了，还是以前的滋味。我确认，他就是我。贺雨菊，来。让新来的佣人给陆总上杯茶，陆总可是客人，不能带吗？是。学长，诗雨，你怎么样了？他们有没有欺负你？陆总年纪轻轻，耳朵就不好使了。刚不是说过了，昨晚我俩。对，还问，是故意让他难堪吗？何以群，你堂堂一个大男人欺负一个女人，你还有没有底线呢？底线，底线只会增加我对他的兴趣。说起来挺怪的，五年前我还没觉得这么有滋味，自从知道他又嫁给了你，我觉得他有趣多了。自从知道他又嫁给了你，我觉得他有趣多了。你个混蛋！学长，不要，他就是故意的。把你的手放开！何以群，我今天来，不光是要带走诗雨，我还正式的告诉你，诗雨孩子的事儿，我已经找律师正式起诉，我们会通过正式的手段去夺回孩子。你别想威胁诗雨！你们要干什么？放开我们的太太！她现在不是你们太太了，让开，否则我报警了。学长，到底怎么样才能放过我跟孩子？从你迈出监狱的那一刻起。就没有理由放过你，所以你从来都没有打算放过我的孩子是吗？所以你从来都没有打算放过我的孩子是吗？看你的表现喽。如果你表现的好，我开心了就把他还给你。但如果你今天跟他走，这辈子都别想再见到那个野主。诗雨，不要相信他，我已经找到律师了。孩子就是你的，他们没有权利后养。看来陆总
，对自己偷梁换柱的本事很自信，以为自己做的天衣无缝了。把档案袋拿过来。是。贿赂、换球、消除背景身份，那么多繁琐的操作，陆总真是下了血本了。但就是不知道，这么多罪名加在一起，够不够你枪毙两回了？何以觉，你在商场的那套对我没用。诗雨现在是我公正的妻子，是吗？不信你自己看看。诗雨，这绝对是他伪造的，绝对是他炸我的。谢谢您，局长，你已经为我做这么多了，不能再连累你。诗雨。谁？起来！放开我！你干嘛？以后我没说让你在这里睡，自己乖乖洗好，去主卧床上等我。贺雨菊，你马上就要和李婉结婚了，你就不怕他吃醋吗？怎么，我跟李婉结婚，你吃醋了？除非我疯了。怎么？我跟李婉结婚，你吃醋了？除非我疯了。你再说一遍。除非我疯了。温诗雨，没想到这五年你学会口是心非了。当年你是怎么死乞白赖的追求我？需不需要我给你复述一遍？不用何总开口了。当时是我年轻，不识人心。不过还是感谢贺总这五年来在监狱里对我的照顾，才让我彻底清醒。照顾？什么意思？五年没见，你倒是学会口是心非了。我根本就不在乎你娶了谁，你只要把儿子还给我，我们老死不相往来。老死不相往来，那也要看我给不给你机会。放开我！伯母，这套护肤品是我特意让国外的朋友根据您的肤质专门为您调配的，您先试试，如果效果好，下次我再给您带。你每次来呀，都给我带这么贵重的礼物。伯母，您对我太客气了，等到我跟玉洁结了婚，一定会好好孝敬您。来，坐。温诗雨，以后婉婉来家里。你就不要在前面转悠了，去后边忙去。婉婉，你可一定要记得晚上的酒会陪玉珏一起去。嗯，好。玉珏这边。怎么带他来了？不是我要带的，是诗雨说自己在家里闷得慌，想让我带他出来散散心，对吧，诗雨？嗯，好了，玉珏，都快迟到了，我们走吧。这位，这位不是前几天在慈山宴会上的那位薅捐了一个亿的陆太太吗
。不错不错啊！你眼光真好，确实是陆太太。那陆太太怎么这副打扮？前几天慈善宴会上，陆总跟玉洁闹了些矛盾。陆太太为了道歉，答应给我们做一段时间的女人。没问题呀，肯定没问题。嗯于杰，我刚刚那么说合适吧？嗯、我跟淑宇出来时，他都没吃东西，我先带他到那边吃点东西，一会儿再来找你。好。嗯理我，你这样有意思吗？有意思呀，更有意思的还在后面呢。李小姐，好久不见呀！好久不见。哎，李小姐，你们家的这个佣人怎么看着那么面熟？他，他不会是贺总前妻温？是啊。就是诗雨，不是说他杀人坐牢了吗？那是以前的诗雨，现在的他呀，可是陆氏集团陆明泽的太太。不过玉洁邀请他，先来我们家做一段时间的佣人。先来我们家做一段时间的佣人。当年温小姐嫁给贺总这个首富的时候，咱们这些人可是想跟温小姐说句话都难的。想不到今天还能看到温小姐穿着仆人装给人拎包的样子，真是好笑。齐太太，您的鞋子您家人送过来了。我的鞋子出了点问题，需要重新换一双。能麻烦李小姐你们家的佣人帮我换一下鞋子吗？当然可以啊。诗云，去帮齐太太换下鞋子。不想让你儿子在我手里吃苦头，你就乖乖听话。哎呀，我的裙子！齐太太，你没事吧？呀，礼服全脏了。李小姐。你们家的佣人怎么那么笨手笨脚的？齐太太这身礼服可是品牌高定，价格不菲呢。你故意的是不是？我没有推你，没有推我。难道这酒是我自己倒自己身上的吗？今晚这么重要的场合，是我给自己难看吗？诗云，你弄脏了齐太太的礼服，不赶紧道歉，还敢还嘴？赶紧去道歉！我没有推他。我不要跟他道歉，齐太太，你别生气，是我跟玉洁没有管教好他。诗雨现在是个佣人，身上没有钱，你看在我的面子上，就别让他赔了。今天看在李小姐的面子上，我可以不让你赔，但你必须给我下跪道歉。我没有认领黑锅的习惯，如果你想让我赔钱，那可以找警察来处理。你给脸不要脸是不是？你还当自己是什么人？竟然敢用警察威胁我！你还当自己是什么人？竟然敢用警察威胁我！诗雨啊，你非要在今天这种场合给玉洁难堪吗？难道你忘记当初是因为什么来贺家做女佣了吗？你会遭报应的！我遭不遭报应不知道，但是你今天如果不恭恭敬敬的给吉他的下跪道歉，我就会让你知道你儿子今天晚上会享受什么待遇。你不得好死！下跪道歉。对不起，声音太小，我听不到。齐太太，对不起，你真是晦气！你说谁晦气？你说谁晦气？玉洁，你怎么找来了？
。我问你刚才说谁晦气？我我没说谁，是他，是贺总家的佣人弄脏了我的礼服，我不过是让他道个歉。啊、玉洁，你冷静冷静，他他是齐总的太太。齐总的太太是你。我贺雨觉得他不是女人了。哎，传闻不是说贺雨觉要跟李婉结婚了吗？怎么贺雨觉还说温诗雨是他太太呀？八成是和温诗雨复婚了，这就不知道了。但是今晚李婉两次被贺雨觉甩开，可真是有点丢脸了。温诗雨，你这个贱人，我一定要弄死你！你放开我，温诗雨，就那么喜欢跪着被人侮辱吗？被别人侮辱和被你侮辱有什么区别吗？我对你，那是你罪有应得。你今天这样，是你自甘下贱。如果你今天不说，谁知道我是你贺玉觉的太太？少拿这种话刺激我！只要我不跟你离婚，你休想跟陆明泽双宿双飞。你拿这种事情。是来惩罚我，还是惩罚你自己呢？用结婚证套路，并不影响我生活半点，但这样能看到你求生不得、求死不能的模样，这很划算。贺玉觉，你为什么宁愿耗费这么大的精力折磨我？怎么就没有想过去验证一下我说的话呢？不想听你那些狡辩，还是你根本就不敢去验证，因为你就是个懦夫。闭嘴。我会闭嘴。从今天开始，我再也不会说这些了。我再说一遍，不是我杀死的姐姐，我也没有出轨。这是我今天最后一次给你解释这件事情。这是我今天最后一次给你解释这件事情了。先生。明天去福利院把孩子接出来，做个鉴定。是。李小姐，怎么办呀？贺先生派人过来说，要带孩子去做检查。做什么检查？不知道啊。他不说。他人呢？在办公室。您看一下，要不要派人？赶紧把孩子送过来。不能送。你是温诗雨那贱人在玉洁面前说什么？玉洁八成要带着孩子去做亲子鉴定。那现在怎么办呀？总不能跟他说。孩子被领养了吧？上次，贺先生可是派人过来交代说，不准任何人领养孩子的。你去告诉他，就是按照规定。除了工作日以外，不能带孩子出去，必须要等周末孩子不上学的时候才能。这这样能行吗？蠢货，你态度不会强硬一点？你不让带他能硬抢孩子不成？蠢货，你态度不会强硬一点？你不让带他能硬抢孩子不成？行行行，我知道了。小姐，您之前让我监视着温诗雨，这几天我发现温诗雨晚上没有在佣人房里睡过觉。她去哪儿了？早上我看到她从先生房间里出来。这个贱人，温诗雨，你你这个贱人，你竟然敢爬玉觉的床，你还敢还手？我看你是不想要你儿子的命了吧？贺玉觉的床是我想爬就能爬的吗？贱人，你要是不提前出院，玉觉会带你回来吗？要不是当年你带走我儿子，我根本就不屑出现在你们这对狗男女面前。温诗雨，你还知道你儿子在我手里吗？我告诉你，若再让我听到你爬上玉觉的床，我就弄死你小畜生！我就弄死那个小畜生！李婉，把儿子还给我！想见你儿子，行啊。只要你能有办法，今晚让玉洁上我的床，我就勉为其难的答应，让你见见你儿子
你知道，贺玉洁这种人根本就不会受任何人的控制。那我也没必要跟你在这浪费时间了，我答应你。那我今晚等你的好消息了。这么有兴致，还有心思喝酒？逃脱不了，只能麻痹自己。算你识相。可以陪我喝一杯吗？可以陪我喝一杯吗？你又想耍什么花招？想灌醉你，不想被你碰。这理由可以吗？你最好别把自己灌醉了，不然我还真不知道会对酒鬼做些什么。你去哪？不想喝了，恶心！耍我！我耍你！我好心陪你喝一杯，你非要在今天这种日子里用言语刺激我。今天什么日子？今天是我儿子的生日，也是我入狱的日子。算了，我跟你说这些干什么？你去洗澡吧。爸爸是在这等我。行,行了吗？行了吗？你确定我去了就能见到我儿子？就你现在这副愣的样子，我要想整你，易如反掌。没必要折腾这么一大堆整你。那我希望你说的是真的。我的人已经在外面车里等你了，你现在就可以去了。请告诉他，我不爱他，笑着难过，自我惩罚，想控制这一切挣扎。狠了心，说真心的谎话，别告诉他，我还。诗雨，诗雨。诗雨，诗雨，玉洁，玉洁，你怎么了？你不是，你不是诗雨。玉洁，你喝醉了，我就是诗雨啊。不对。你不是潘诗雨，滚！玉洁，你别走，我就是诗雨啊！不是，不是，玉洁，你别走，我就是文诗雨。文诗雨呢？玉洁，你弄疼我了，我就是诗雨啊！他在哪儿？我就是。你我，不想死就说实话。我说，我说，诗雨，诗雨大贼，他现在我家，玉姐，魏诗雨，你个贱人！
。文诗雨，你也真出狱了？跟你没关系，开车。买了也白买。为什么？这些年，我儿子一直都在李婉家吗？温诗雨，你休想套我话，被李小姐知道了，有你好受的。我没想套你的话，我只是想知道，这些年，我儿子在李婉家过得怎么样？我这里有二十万，如果你告诉我。这些钱都是你的，这点钱就想收买我？如果你告诉我的信息很重要，钱还会有的。过了今晚，我可未必再有兴趣了。跟在李小姐身边十多年，知道的事情还挺多的。你要是有兴趣，都告诉你没关系。但是钱太少了也不行。不过嘛。钱不够，拿身体抵债。拿身体抵债。我不想问了。别呀、啊，都已经问到这儿了。你不想知道更多点吗？啊！放开我！李小姐把你害得那么惨，你不想报仇吗？就赔我一万，就一万。放开我！我不会相信你这些鬼话。哎臭婊子，来打我！往哪儿跑？救命啊！你给我跑！先生，那好像是李小姐的车，太太会不会在里面？去看看。救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！放我出去！贺总，别打了！诗雨，没事吧？你害怕？你给我下药，让我去睡别的女人。李勇不是别的女人，她是你的未婚妻。那你就可以把自己的丈夫献给别的女人，温诗雨，我们还没离婚。你不会是因为我不在乎你，所以才生气的吧？少自我多情。你去李婉家干什么？这个是因为儿子的生日，我想陪他过个生日。孩子在李婉家？这五年孩子一直在被你们控制，孩子在哪里你不知道吗？谁告诉你？我和李婉一直控制孩子的，贺玉珏，我今天才看清楚你到底是一个什么样的人，自私、虚伪、狂大，而且毫无人性。你打吧，反正这五年里我也没少被你安排的人虐待。但是我要告诉你，今天我和孩子受到的所有的苦，我一定全部奉还给你。你少发疯！你少发疯！今晚的事我还没跟你算账。我早就疯了。从五年前我孩子被抢走的时候，我在监狱里被人虐待的时候，我就已经疯了。不知道你在胡说什么。我告诉你，那个孩子，我压根不屑去抢。李小姐。昨晚您离开后，先生和温诗雨就没有再回来了。今天早上才看到先生带着温诗雨回来，温诗雨身体看着很虚弱的样子。好，我知道。伯母，我原本是不想跟您说的，可是我真的憋得好难受，我快受不了了。婉婉，你别哭，只要你说的都是真的，我一定不会饶了温诗雨和玉珏的。你别哭，只要你说的都是真的，我一定不会饶了温诗雨和玉珏的。我从小被伯母看着长大，我的为人伯母是清楚的。
，如果不是有十足的把握，我是不会跑过来跟您说的。昨晚我亲眼看着诗雨跟玉珏从酒店的房间里走出来，家里的佣人也说，诗雨每晚都会趁大家睡着之后，偷偷跑到玉珏的房间里去睡觉。什么？哎呀，他们两个也太不像话了！伯母，如果玉珏跟世玉真的还有感情的话，我跟玉珏的婚事就做爸爸。我不想成为拆散他们夫妻的刽子手，也不想结婚以后终日都要忍受丈夫跟前妻的出轨日子。婉婉，你可千万别说傻话了。你跟玉珏的婚事不会有变动，就算玉珏对那个温世宇再有感情。我跟你伯父也是不会同意的，我们贺家绝对不会要一个水性杨花、心肠歹毒的毒妇杀人犯为儿媳的。站住！站住！温诗雨，你给我过来！妈，<咳>谁允许你再喊我妈的？我们玉珏五年前就跟你离婚了，你早就不是我贺家的儿媳妇了。是的，夫人。昨天晚上跟玉珏去酒店了。你可真不要脸！啊，伯母，你也不要再打诗雨了，这也不怪他，他跟玉珏本来就有感情，我看。我还是回家跟我父母说退婚的事吧。婉婉，你别生气，你再给玉珏一次机会，我们向你保证，以后绝对不会让他们两个再有来往。可是只要诗雨在贺家一天，玉珏他就……你放心，我现在就赶他走。那玉珏那边要是生气了怎么办？哎呀！我是他妈妈，他就是再生气，还能拿我开刀不成？你现在就去收拾东西，赶紧走。我可以走，但是请黎小姐把我儿子还给我。婉婉，他的孩子在你那儿？没有啊，五年前玉珏不肯接受你的孩子之后，我就我就把孩子送到福利院了。那就告诉我福利院的名字，我自己去接我儿子。诗雨，不是我不告诉你，是是玉洁不想让我告诉你。我要是告诉了你，玉洁他会记恨我的，那我就不能走。李小姐，这行吗？怎么不行了？玉洁的手下又没有见过那个小畜生。好，我知道了。那我先走了。走。温诗雨，你永远别想让那小野种认祖归宗。周先生，因为孩子还要上课，按照福利院的规定，希望您能在一个小时之内尽快把孩子送回来，不然违反了规定，我怕很难办。嗯，好，走吧。玉珏，妈，你过来，妈有话跟你说。怎么事？你把温诗雨这种女人留在家里是什么意思？难道你还想跟这种杀人犯复婚不成？李婉来找你了。既然你已经能猜到婉婉来找我，那你心里就应该很清楚，婉婉很介意温诗雨住在这里，尤其是家里的佣人，说你跟温诗雨还还什么？还什么？你自己心里应该很清楚。我只是有意的提醒你，不要因为一时上头做了错的决定。像温诗雨这种女人，
，我跟你爸是绝对不会同意他再重新回到你身边的。你跟婉婉的婚期马上就要到了，你可不要辜负了人家呀。要我不辜负李婉，也得经过我妻子的同意才行。妻子，妈，我们年轻人的事，你就别操心了。不早了，你早点休息。老公，你回来了。困了怎么不躺下睡啊？还不是为了给你留灯，然后看着看着就睡着了。温诗雨，你好好在里面待着不好吗？为什么非要出来？怎么了？胃又疼了。去拿药。怎么了？胃又疼了。去拿药。胃不舒服就少喝点酒。竹篱上停留着蜻蜓，玻璃瓶里插满小小森林，青春嫩绿的很鲜明，白夜窗折射的光影。想有着心事的一场，在这做什么？刚上完厕所，现在准备回去。哭了。哭了。没有。怎么？对自己之前做的事后悔了？从来没有做过的事情，谈什么后悔？温诗雨，你干嘛一直这么嘴硬？贺玉娟，你干嘛这么固执？你不用生气，我现在不会跟你解释一个字，因为我有大把的时间跟你跟李婉浩，直到你把儿子还给我为止。我要的爱只在你身上存在。何总，森林结果出来了，你要看一下吗？直接说结果。这个孩子跟你没有血缘关系。何总，要不要？这个孩子跟你没有血缘关系。温诗雨，这次你怎么狡辩？绝对不可能！事实摆在面前还嘴硬，温诗雨，你真恶心！身体是我的，我自己怀了谁的孩子，我特别清楚。你的意思是，亲子鉴定还没你的感受权威吗？不管你信不信，我温诗雨从来都没有做过对不起你的事情。
从今天开始，没有我的允许，我就你踏足贺家一步。爱情一落成一季，要相信，刻画着回忆，想念几颗。谁让你睡在这儿了？我说的话你又忘了。回家，我今天身体不舒服，如果你想杀就放，今天再来。你的你还是我法律上的妻子。是因为你的不，你还是我法律上的妻子。我想什么时候你睡，就什么时候。你没有权利拒绝。你现在不嫌弃我给你戴绿帽子了？我是谁？你为什么要做那种事？说我对你不够好吗？还是我满足不了你啊？我说，我今天身体不舒服，和我在一起就身体不舒服，跟别的男人在一块连孩子都能生，和我在一起就身体不舒服，跟别的男人在一块连孩子都能生。温诗雨，你可真贱啊！何玉娟，我是贱，别脏污你干净的身体。温诗雨。我对你不够好吗？回答我，我对你不够好吗？你为什么要背叛我？为什么？说啊！为什么？你有什么资格质问我？结婚这些年，你有回应过我的感情吗？我努力的让自己不要想那么多，不要质疑你对我们婚姻的态度。可是却换来你一次又一次的伤害。你不相信我的时候，我也从来都没有放弃过爱你。可是我没有想到，你贺云觉这么狠，把我送进了监狱，然后把我的事摘给李婉容，是不是啊？有报复的快感，把我的事摘给李婉容。是不是让有报复的快感？什么？什么事？没想到，贺云君，我们的婚姻，我们的婚姻，你在说什么？我怎么一句都听不到？我怎么一句都听不到？我怎么一句都听不到？我怎么一句都听不到？我怎么一句都听不到？你别装死，温诗雨，温诗雨。医生，他怎么样了？为什么突然晕倒？你是她丈夫吗？她现在身体状况你不知道吗？她现在缺了一个肾，另外一个肾感染了。别浪费时间了，赶紧办理手续吧。哎，救活他，不管花多少钱，一定要救活他。别激动，先去办理手续吧，赶紧去吧。嗯、去帮我办一件事。先生，请说。现在去一趟温淑雨父亲的监狱。我已经打通关系，你可以到里面查阅。记住，一定是你亲手查阅。放心吧，我这就去。吕小姐，有人在打听温诗雨之前坐牢的事。什么？知道是谁在场吗？还不知道，对方下午就会过来。监狱长已经同意了，不能拒绝吗？监狱长同意的事情，我没有权利干涉，你自己尽快想办法吧
什么事儿？刚刚监狱那边给我打电话，说有人要调查温世龙当年在监狱里那几年的事情。调查就调查，怎么？你还心虚啊？你，你别忘，咱们现在可是一条船上的。我没忘，谁让你不经过我的允许就擅自做主了？既然你不听话，那我也爱莫能助了。我，我只不过就是挖了他一颗肾。要是你不暗中操作放他出来，温世宇那个贱人就会在监狱里待一辈子，没有人会知道他少了一颗肾。李婉，这就是你跟我说话的态度。我,我刚刚是太激动了，可这次的事情你一定要帮忙，不然被贺雨洁知道温世宇当年在监狱里遭受的事情，他一定会彻查之前温世暖死亡的真相。到时候，咱们两人可谁都跑不了。把心放肚子里。有我在，他什么也查不到。先生，都查清楚了。这个档案只记录了太太这几年在监狱的表现。狱警说，太太这几年表现的不错，没有跟狱友发生过任何冲突，也没有被欺负。只是在五年前太太刚入狱的时候，要求陆明泽来探监。奇怪的是，陆明泽探监之后，太太就生病了，还被允许去保外就医了一段时间。你的意思是，温世宇的肾就是在保外就医的时候被摘除的？是的。监狱记录的档案，太太身体康复之后回到了监狱，还曾要求要见你，但被监狱的人拒绝了。我想，别吞吞吐吐的，说。通过文件的资料来看，我想太太是想通过肾被摘取的事情博取您的同情，因为那颗肾被移植到了李婉小姐身上。所有的资料都是经由你的手查的。是的，这几年的文件的资料一丁点都没有落下。你先下去休息。是。温诗雨，这次病倒，是不是也在你的筹划之内？你说什么就是什么。温诗雨，费尽心机接近我，铲除所有对你有威胁的人。甚至不惜糟践自己的身体。你说你这么爱我，为什么还要背叛我？我现在身体不舒服，不想跟你说那么多。你的命都是我救回来的，包括今天 VIP 房都是我花的钱。你干什么？是你的，都是你的，那我出去。贺先生不走，也不让我走，你到底什么意思？温世宇，你现在是受害者的形象扮演完了，开始跟我玩欲擒故纵了。你有意想之后，就赶紧去吃。既然你认定我是一个坏女人，为什么还要把我留在你身边？你不在监狱里好好赎罪。擅自出来，就该接受惩罚。你不在监狱里好好赎罪，擅自出来，就该接受惩罚。既然惩罚我，那你可以去把我举报。现在不让我走，把我留在你身边，算是什么意思？还是说，你根本就是舍不得我？哼，挺会给自己贴金啊！不是我给自己贴金。还是你根本就是心虚啊！你难道不想知道陆明泽为什么要费尽心思把我救出来吗？你们这对奸夫淫妇，当然不会放弃彼此。你说的没错，我跟学长大学里就认识了，那个时候他就喜欢我。其实，如果不是因为你的出现，我们两个已经结婚了。在我入狱之后。他一直想尽办法救我出去，而他给我开了一个条件
，而他给我开了一个条件，就是跟他结婚，为他生个孩子。你同意了？我当然同意。论条件，他又不比你差。不妨告诉你，在我出狱那天，我们俩就已经同居了。反正我现在这个样子，跟他睡也是睡，跟你睡也是睡，又有什么区别？闭嘴！贺玉珏，既然你还那么喜欢我，要不然我们俩就复婚吧。别恶心我！看在以前夫妻的情分上，康复之后立马去自首，不然别怪我心狠手辣。我可以去自首，但是在我自首之前，你先把孩子还给我。自己去福利院找。对不起，小姐，我们这里没有叫叨叨的孩子。怎么可能？他刚从你们福利院出来？不可能的，我在这里工作了将近十年，从来没听说过叫叨叨的孩子。那您可以帮我查一下档案吗？好吧，你稍等一下。温小姐，近几年所有的档案都在这儿，你看一下。怎么会没有？他不可能骗我。谢谢。嗯。喂，慧珏，孩子到底在哪里呀、啊？不是已经告诉你了吗？我来福利院了，这里面根本就没有叫多多的人。那你该去找警察。喂多多，多多，多多，多多，难道多多不在丽江？多多，宝贝，宝贝是你吗？多多，嗯，宝贝，宝贝是你吗？多多，嗯，宝贝，对不起，妈妈来晚了，是妈妈对不起你。你是我妈妈吗？是，我是你妈妈。妈妈，你为什么不要我？妈妈错了，妈妈给你道歉好不好？以后再也不会丢下你了。妈妈，嘘，小点声。妈妈现在带你出去。嗯。还真是感人肺腑、母子情深的画面啊！妈妈，我怕，宝贝别怕，谁都不可能再伤害你。小畜生就是小畜生，怎么喂都喂不熟的狗东西，我劝你嘴巴放干净点。我就算不放干净又如何？怎么，你还想打我不成？擅闯我家？你还想报警？你还想报警？嗯，把孩子也给我抢过来！是，滚！我看你们谁敢抢我孩子！给我老实点！嗯、你干什么？我看你们谁敢抢我的孩子！好呀
，刚刚是入室抢劫，现在又多了一个持刀行凶。温诗雨，你怎么就这么爱作死？刚刚从监狱出来不久，怎么就不知道珍惜这来之不易的自由呢？<笑>学长，诗雨，没事吧？陆明泽，你想做什么？谁允许你擅闯私宅的？我擅闯民宅的前提是，李小姐先求困了我的妻子跟我的继子。妻子，继子，看来陆先生还真打算做这个接盘侠呀。这就不必李小姐管了。李小姐要不想把事闹大，就赶紧放人吧。你确定害怕去警察局的不是我，而是你？我跟我太太身份清白，光明磊落，没有什么可怕的。看来陆先生糊弄人的本事还真是不错呢。有没有这个本事，李小姐可以过十分钟再看。我也真的好奇，警察到底会带走谁呀、啊？我也真的好奇，这警察到底会带走谁呀、啊？陆总这么大的口气，是把自己的犯罪事实都抹平了吗？玉珏，你怎么来了？我要是不来，就听不到陆总说大话的名场面。贺玉珏，是我自己来找孩子的，跟徐长没有关系。跑这里来找孩子？啊，那个，豆豆说他想我了，我今天就把他从福利院接回来了，是吧，豆豆？妈妈，我怕，宝贝不怕，果然是亲妈妈呀，这么快就把豆豆哄好了。不过诗雨，你要是想找孩子，可以光明正大的来找，我又不会不让你见孩子，何必这样偷偷摸摸呢？还带着陆先生一起，不知道的还以为你们二位。要来我家偷东西呢？这些年孩子一直都在你家，是你一直虐待、殴打我的孩子，这笔账我会慢慢给你算。当初是你抛弃了孩子，我好心帮你照顾兜兜，你就这样倒打我一耙？是不是倒打一耙暂且不说，听诗雨说，贺总已经答应放他们母子走了，那就赶紧放他们母子走啊！那就赶紧放他们母子走啊！陆先生还真是会粉饰太平。不过你们俩这样潜入我家，总算了。李小姐现在就可以查一查家里是不是丢了东西，需要多少赔偿，我照赔。你呸！诗雨，别害怕，我带你们回家，我带着孩子。我让你们走了吗？贺玉菊，你还有什么事？还没离婚，就跟别的野男人走了，把我当空气吗？贺玉菊，你不要胡搅蛮缠，是你亲口答应我让我带孩子走的。但我没说让你在婚姻存续期间，跟别的野男人拉拉扯扯。都是有头有脸的人，说话请注意点素质。我在床上的时候，也没见你嫌我没素质。你，诗雨，玉洁说的也没错呀。你要是想找野男人，竟可以等到办完离婚手续。现在离婚证还没领，你就这样，是不是太快了点儿？是不是太快了点儿？我们的事情，有你插嘴的份吗？你，没离婚之前。你带不走的，学长，你先回去吧。等我办好离婚手续，我再去找你。你听不懂吗？让你滚！何以觉，你别他妈太过分。诗雨不是玩具，任凭你玩弄。
。陆总说的有道理，我的确要好好尊重我的太太。那我们就先回家了，陆总请便。玉珏，孩子还是先留下来吧。我答应过福利院，明天要送他回去的。如果福利院见不到孩子，会找我麻烦的。妈妈，我不。豆豆，豆豆，豆豆，你可是答应过阿姨，以后要好好听话的。你今天晚上先在阿姨这里住，等你妈妈明天办理完手续，就带你回家。不然呢，院长爷爷要是一生气，可能以后都不让你妈妈带你走了。李婉，你别想吓唬我孩子。诗雨，你要扣帽子也不能这么扣呀！我什么时候伤害了他？你不相信我，总该相信一局吧。我明天早上就把孩子送到福利院，等你明天办理完手续，你想带孩子去哪里都跟我没关系。但是今天晚上想带他走就是不行，不能因为你的自私就让我背信弃义，背上麻烦。何雨觉，你亲口答应我让我带孩子走的。行了，豆豆，豆豆，妈妈，豆豆，妈妈，妈妈，混蛋！你这个言而无信的混蛋！你把儿子还给我！你给我冷静点！我冷静不了，这是我儿子，为什么你每次给我希望，然后又把我打进地狱？这一切都是你自作自受。都是你自己的选择，这一切都是你自作自受，都是你自己的选择。是我活该。很好，想要回孩子，就乖乖听话。我让你跪好，你听不懂吗？嗯嗯、小姐，贺先生的手下来了，说的是奉贺先生的命令，来接多多回家。把这小畜生先送到楼上去，别让他发出任何声音。是，妈妈。李小姐，打扰了。玉洁不是说明天从福利院办完手续再接孩子走的吗？这个我不太清楚。先生只是让我过来把孩子接回去。是温诗雨让玉洁来要的吗？抱歉，不清楚。李小姐，如果没有其他的事情，请你让人把孩子抱过来，我就不打扰你休息了。孩子已经睡了，明天晚上。李小姐，先生是什么脾气，你应该很清楚。我劝你不要多此一举。如果先生亲自过来要孩子的话，大家都会很难看。暴走。嗯小姐，就这样让他们带走孩子吗？你偷偷跟上去，看看玉洁究竟有没有把这个小畜生带回家。是，放我下来，放我下来。先生，孩子已经从李小姐家接出来，现在要送回贺家吗？不用，先把他安顿到水玉湾的住所，安排个保姆照顾他。是。先生，有件事情想跟你说。放我下来。刚刚到离家的时候，听到了一些奇怪的声音。李小姐似乎在打骂孩子，而且李小姐好像不太愿意让这个孩子回到您跟太太身边。嗯，知道了，先把那个孩子安顿好。是。小姐，贺先生的手下没有把孩子送回贺家，而是送到水玉湾让人照看着。玉洁果然没有打算放弃温诗。小姐，我们要悄悄抢走孩子吗？疯了！作为一个小畜生，让玉洁怀疑我。反正那个小鬼玩意，你是时候让温诗雨离家，彻底下。
。喂，喂，怎么声音听着这么虚弱呀？玉洁昨晚打你了，需不需要我帮你报警啊，诗雨？李婉，我的孩子呢？你把他怎么样了？呦呦呦，瞧把你激动的！果然这做了妈的人就是不一样。之前能让你这么激动的，也只有玉洁一个人了。你敢伤害我的孩子，我一定杀了你。那还真是不巧呢。昨晚你们走了之后，我就又打了他一顿。那小畜生哭着喊妈妈的样子，可怜的都让我快哭出来了。我要杀了你，我一定要杀了你。其实一直折磨那个小畜生没什么意思。这样吧，你和你儿子，你们两个混。我现在就在淹死你姐姐的那个湖的湖边。你现在过来，我们俩好好聊。我满意了的话，就把它还给你。当然，你也可以不来。但是呢，你可能就永远都见不到你儿子了。今天福利院会邀请一批不孕不育的已婚夫妇举行领养仪式。我心善啊，帮你儿子报名了。李婉。你要是敢伤害我的儿子，我一定跟你鱼死网破！我这不是等你回话呢吗？你要是来，我就把它还给你，来不来随你。我只给你一个小时的时间。对了，这件事你千万不要告诉玉姐，要不然我可不敢保证你儿子到底是被领养，还是被迫失踪。喂。喂，开门！我要见何雨洁。什么事儿？李婉要把我的孩子。李小姐要把孩子怎么样？我不能这么冲动，我也不能告诉他。我要镇静一天，我要冷静一天。我想去湖边祭奠一下我姐姐。你能带我去吗？呃，这个我得去问问先生。你告诉何玉洁，昨晚是我冲动冒犯她，现在只想去湖边给姐姐道个歉。好的。先生同意了，我可以带你去湖边。你可以带我去趟商场吗？嗯，可以。温诗雨，你还真是会卡时间呀、啊！说了一个小时，你还真就给我拖了一个小时。你是真不怕你儿子被人领养了？贺玉洁是什么人？难道你不了解吗？他不同，我怎么走出贺家？看来玉洁心里还是没有放下你姐姐。你跟他说你是来祭奠施暖的。你把我约到杀死我姐姐的地方，你就不怕姐姐的鬼魂缠上你？想到我换好录音，拿来。小姐，他就是在录音。哎、小姐，他就是在录音。给我搜身！是。小姐，没有其他东西放在身上了。把手机递到湖里，正好咱们就借花献佛，祭奠侍女。是。李婉，你会遭报应。要是真有报应这一说，世界早就大团结了。你把我约到杀死我姐姐的地方，不会是想旧事重做吧？你也不蠢，不过这样不好吗？你跟石暖是亲姐妹，一家人一起黄泉路上走。
，因为抗议极，你连我也要杀掉。本来我没想对你动手，可谁知道你比你那个病秧子姐姐还爱你。温世云，既然对你不好，你为什么还要费尽心机的逃出来？就算你杀了我和我姐姐又怎么样？我已经不爱你，就是不爱你。你就算是跟他结了婚，他也不喜欢上别人。难道你要见一个杀一个？当然，感激于我李婉东兄，都你自己。难道你要见一个杀一个吗？当然，感激于我李婉东西的人，都没有资格活下去。好了，也跟你废话这么半天，不想再浪费时间了。是选你，还是选你儿子？李婉。我根本就不想跟你争贺玉珏，我只想要回我的儿子，带他远走高飞，从此消失在你们的生活里。温诗雨，你还不明白？玉珏现在已经舍不得放开你，你只要活在这世上一天，他就不会放弃你这个破鞋，乖乖的跟我结婚。舍不得我，他要是舍，就把我的身挖出来，给你。<笑>其实看着糊里糊涂的死也挺可怜的，可是知道的越多，就越痛苦，不是你什么意思？没什么意思，别磨蹭了，快点写，不然我一辈子都让你见不到那个小畜生。我一辈子都让你见不到那个小畜生。我可以答应你的要求，但是在我死之前，我要见我儿子一面，并且要亲眼看到你把亲子鉴定交给贺玉泉。温诗雨，你是不是觉得我在跟你开玩笑呢？你当真觉得我不会对一个小畜生下手吗？你这个恶毒的女人！老实点！放开我！放开我！怎么可以这样对待我儿子？你现在没有资格跟我谈条件。你今天要是不乖乖从这跳出去，我就会让那个小畜生永远都过安无天日的生活。哦，对了，忘记告诉你，那个小畜生之前还没有名字，没户口，就算是随便被人弄死，也不会有人知道。就算是随便被人弄死了，也不会有人知道的。李婉，你这个畜生！诗雨，听话，跳下去，我马上就把孩子还给你去。你也不想要那个小东西，一辈子就只能生活在狗笼子里吧？我答应你，但是我想给贺玉珏打个电话。你想做什么？在我死之前。交代一下贺玉泉，让他好好对待我儿子，不过分吧？还是你根本就是在骗我？你只有两分钟的时间，你在播谁的好吗？你身为贺玉杰的未婚妻，他换了手机号你都不知道，我当然知道。别废话，快点打！是我，不要说话。贺一局，听我说，这是我最后一次给你打电话了。这个孩子是我们亲生的，而且我也没有出轨。对，我是在湖边。对，我是在湖边。我不会死的。你不死，我怎么能死呢？你不是说让你那个手下跟踪我吗？你就让他来找我，带我去你们公司。<笑>好了没啊？玉洁说了什么？你觉得他对我能说什么好话？行了，电话也打了。
，别磨叽，跳。你答应我，你不要出尔反尔。我答应你。李婉，你又有什么事啊？四年前。出现在我酒店里的陌生男人，这件事情是不是你做的？婚诗雨啊，你是不是有毛病？都要死了，还要知道那么多干什么？我不想死不瞑目。行，我告诉你，四年前确实是我让人把你送过去的，但是呢，不是我一个人做的。我只负责把你送到酒店，但那个男人嘛，是别人安排的。我就知道是你。行了，我也告诉你了，可以跳了吧？别磨蹭。你口中的那个人是谁？温诗雨，你再啰嗦一句，信不信我现在就打电话让那个小畜生消失？李小姐什么意思啊？什么小畜生？没什么呀，你怎么来了？先生让我过来接太太回家。太太，湖边危险，不要靠得太近。温诗雨，刚刚我们说的事情，你可千万别触犯，不然就算我看在玉洁的面子上，我也是没办法做出退让。这点你应该知道。你觉得现在这种情况，就算是我做的，能成功吗？就算是我做的话，能成功吗？好，那我就再等你两天时间。如果两天后你还做不到，那就别怪我不念旧情了。太太，您刚刚打来的电话是什么意思？你不知道发生了什么事，怎么过来？看您哭得很惨，又不像打错电话的样子，就过来看看什么情况。这就够了。我拿到了李婉下地狱的证据。贺总，太太要见你，我已经带她来公司了。她来什么事？太太说很重要的事情，让她进来。是。想要回孩子，没得商量。在你没签署离婚协议之前，你暂时还带不走她。想要回孩子，没得商量。在你没签署离婚协议之前，你暂时还带不走他。这是什么？这个录音设备，你听了就知道。反正我都要死，死之前我想知道，四年前突然跟一个陌生男人出现在酒店的事情，是不是你做的？温诗雨，你是不是有病？要死了还要知道这么多？温诗雨这个女人，你在泼水的好吗？你身为何雨洁的未婚妻，她换了手机号你都不知道吗？不太对劲啊！喂，小姐，怎么了？温诗雨，你个贱女人，敢耍我！你跟陆明泽又想耍什么花招？你怀疑这个录音是假的？原来在你眼里，我就是这么有心机？难道不是吗？我可真是个贱人
，去哪儿啊？当然是回贺家给我安排好的牢笼。先生，去把当年跟温世宇发生一夜情的男人找出来。是。豆豆，你想不想去游乐园玩？叔叔带你去好不好？我想找妈妈。你妈妈出差了，三天后才能回来。真的吗？嗯。那你现在要不要去游乐园玩呢？嗯，但是去之前，你需要跟叔叔去做一件男子汉该做的事。什么事？需要抽点血。如果你能保证抽完不哭，叔叔就带你去。好。叔叔，游乐园真的有海盗船吗？有啊。果然跟小陈描述的一样。小陈谁啊？小陈是小姐家佣人奶奶的孙子，他对我很好，经常给我讲电视剧里的动画片。小陈是小姐家佣人奶奶的孙子，他对我很好，经常给我讲电视剧里的动画片。你没看过电视？小姐说我是小畜生，没有资格看电视。这些年，你一直都在李婉家住，他对你怎么样？别害怕，以后叔叔不会再让他带你走了。小姐对我很凶，她指着我跟狗一起吃、一起睡，还掐我，还打我脸。小姐说：“只要我不听话，就把我丢到动物园里喂狼。”叔叔，动物园真的有狼吗？叔叔，你怎么了？没事，来，别害怕，就算动物园真的有狼，叔叔也会保护你的。叔叔真好。喂，是贺玉珏贺先生吗？是，我是那个鉴定中心的人。三天前您带着孩子做的那个亲子鉴定结果出来了，我们确定您就是孩子的亲生父亲。你确定？我们是专业机构，非常确定。不过您过来一趟，把结果拿走。好。贺总，你要找的人找到了，要带进来吗？带进来。带进来，走。你们是谁？带我来这干嘛？才短短几年，这么快就忘了？看来上次给你的教训不够深刻，先带下去，让他好好长长记性。是，带下去。贺总，贺总，贺总，我当然认得。几年前被您教训了以后，我再也没跟您太太联系过了。这，您今天来找我有什么事吗？之前你说，你跟温诗雨是怎么认识的？就就是网络上认识的呀。啊，是您太太主动约的我。想清楚再说。贺总，几年前我明明给你看过聊天记录的呀，明明是您太太主动约的我。再说了，如果当时我知道她是您的太太，你给我十个胆子我也不敢呢。看来还是不老实，把她送进监狱里去。让他跟李婉好好对峙一下。是什么？李婉他坐牢了。李婉杀人未遂，已经进监狱。他为了立功减刑，已经在监狱里交代，当年是你逼迫他，把我老婆迷晕送到酒店，然后强暴他。他放屁，他冤枉我。放不放屁，进了警察局你就知道了。这个时间，想必警察已经到你家抓人去了。去了也没用
这件事情根本就不是李婉说的那样子，我只不过是咱们陆先生雇佣的演员，而且陆先生也说了，不允许我碰温小姐，所以，我从头到尾就只拿了三万块钱而已。没想到李婉这个贱人竟然能为了脱罪，他冤枉我。何总，我是冤枉的呀。说那个陆总，全名叫什么？这个我不知道，我只见过他的手下。先把他关起来。何总，何总。我都是如实交代的，为什么要这样？贺总，这两天你看好温世宇和孩子，不要让李婉接近他，也不要做让李婉起疑的事情。明白。玉雪，我帮你争取了半个小时。你尽快看，这些东西还是要尽快还回去的。好，多谢了。你我之间还这么客气，这不生分了吗？只是你让我帮你查你太太的前女友，恐怕难以见到。但我可以安排你见一下负责监狱医疗的医生。好，那就麻烦你带他来一趟吧。好，我现在就去联系。玉珏，怎么了？上次我派来的人，看的也是这些。是啊，这些档案都是从同一个档案室拿的，只是这次是我亲自拿的。上次是经过一个工作人员的手。原来如此，有什么问题吗？上次接手的人是谁？你还记得吗？把他的住址给我。好，我帮你查一下。是黄金小姐吗？是，有事吗？我家先生想跟你聊两句。黄小姐，赏个脸吧。你家先生是谁？李婉小姐的未婚夫。我不认识什么李婉。不认识我没关系，但我想你的上司一定会想知道，下属是怎么受贿的。我听不懂你在说什么。黄小姐，如果识趣。说出我想知道的，这件事就算过去了。但如果你继续装傻，我不介意派律师去你工作的地方走一趟。这里不是说话的地方，进去说。贺先生找我有什么想知道的？看来你知道我是谁。我就不跟你废话了。我手下上次来查看温诗雨复兴档案资料的时候，谁指使你作假的？我不能说。你不能说，我替你说。是李婉。你不能说，我替你说。是李婉。贺先生既然都知道，还来找我做什么？李婉没有那么大的能耐。一个人操纵所有的事情，我想知道他背后的人是谁。这是定金。如果黄小姐说出实话，后面还有更大的好处。对不起啊。我不知道什么背后的人，那我就只好把证据交上去了。到时候黄小姐，即便不想说，你也只能乖乖交代清楚。贺先生，等等，我可以说，但是贺先生，你得保证不会以此起诉我，或者提到是我说的。不止你一个人，替他们在做事。我只是管理档案的人员，知晓的并不多。但是如果贺先生能给我一个保证，我会把我知道的都告诉贺先生。好。你干什么？抱歉，李小姐，贺总不在。我不找玉洁，我来找诗雨。贺总吩咐，没有他的允许，谁都不准见温小姐。
我就跟诗雨说两句话，你们不告诉玉洁就行了。不行。那你把你的手机给我，我给他在电话里说。不行。你。这么晚打电话什么事儿？你到底什么时候带温诗雨走？我这两天总觉得不对劲，我怀疑玉洁是不是已经开始怀疑我了？还有温诗雨那个贱人，他竟然敢！上次什么事儿？没有，你赶紧行动，别磨蹭。在我跟何玉洁的婚礼之前，我不想再看到那个贱人。李婉，你是不是觉得你自己很有能耐呀、啊？我怎么了？我一直按照你的计划行事。你还想让我怎么样？别在我跟前玩你那些小心思。温诗雨进监狱的事儿，我答应，不代表我可以允许你这样做。如果再有下次，你随便动他的话，我就让你知道知道什么叫做不听话的后果。你这个废物，竟然敢威胁我！你不能说，我替你说，是李婉。贺先生既然都知道，还来找我做什么？李婉没有那么大的能耐，一个人操纵所有的事情。我想知道他背后的人是谁这是定金。如果黄小姐说出实话，后面还有更大的好处。对不起，啊，我不知道什么背后的人。那我就只好把证据交上去了。到时候黄小姐即便不想说，你也只能乖乖交代清楚。何先生，等等，我可以说。但是，贺先生，你得保证不会以此起诉我，或者提到是我说的。不止你一个人，替他们在做事。我只是管理档案的人员，知晓的并不多。但是如果贺先生能给我一个保证，我会把我知道的都告诉贺先生。好。我跟你没有什么好聊的。如果你已经决定放我们走。明天就赶紧去办离婚证，不要再浪费彼此的时间。对不起，你要做什么？对不起，我不知道这些年所有的事情，我全都知道了。既然你已经都知道了。那就代表我什么都不欠你。现在贺先生可以放我们走了吗？不行，贺云觉，你休想再抢走我的孩子！我不抢，我是想好好补偿你们。你现在放我们走，就是我求之不得的补偿。诗雨，没有人。能一辈子清醒不犯错，我怎么这样就可以抚平这些年你对我跟孩子的伤害吗？何玉菊，我是人，不是你一根骨头就能喂好的狗。诗雨，只要你不离开，想怎么报复，我都愿意接受。报复？难道我报复你？就能还给我被摘走的肾，还是说我报复了你，就可以抚平这些年我在监狱里被受到的虐待？你入狱后，我从没让人在暗中做过手脚。摘我肾脏的医生和李婉都已经亲口承认了，你为什么还要狡辩呢？那是李婉的计谋，是他让人做的。你现在跟李婉在狗咬狗吗？诗雨。如果真的是我让人取走你的肾脏，那在你出狱的那一刻，
，我就会抱起，把你重新抓进去。你是没有抱起，可是你也没有停止对我的折磨。我，先生，有位陆先生说要见太太，让开。陆明泽没有你想象的那么好，那也比你好。带太太和孩子回房间休息，没有我的允许，不准离开。是，何玉珏。贺玉珏，诗雨呢？我要见诗雨。陆明泽，你跟李婉的戏演的那么真，不累吗？<笑>贺总，你这是什么意思啊？啊？李婉背后的那个人就是你吧？你设计的这一切，到底想要什么？贺总，你说的话我听不懂，什么意思？我不管你想要什么，从现在开始，我不许你再接近诗雨。你跟李婉做那些事，我会让你付出应有的代价。何玉珏，你是不是觉得这个世上只有你一个聪明人？啊？<笑>代价？你手里那些我帮温诗雨越狱的证据，你敢交出去吗？不是我自大，何玉珏。就算你不让我见温诗雨，到时候她也会离开你的，乖乖的嫁给我。你敢交出去吗？不是我自大，何玉珏。就算你不让我见温诗雨，到时候她也会离开你，乖乖的嫁给我。<笑>打得好，这拳，将来我会好好的还给你。伯母，幸好今天是婚纱，有你陪着我，不然我真的好孤单啊。婉婉，委屈你了。待会儿见了玉珏，我会说他给你出气。伯母，你别说玉珏，玉珏工作忙，我能理解他。况且这样能在结婚那天给他一个惊喜，让他看到我最美的样子。还是婉婉你善解人意呀、啊。哎，这小畜生什么时候来的？难道这温诗雨没走？这小畜生什么时候来的？难道这温诗雨没走？没有，我前几天晚上去找过诗雨，想问问他什么时候离开。玉珏就不准我见他，伯母，我真的好害怕玉珏他。婉婉，你放心，绝对不会的。只要有我跟你伯父在，玉珏他就别想再让别的女人进门。豆豆，在这里开心吗？豆豆，你怎么不说话啊？阿姨跟你说话呢。李、嗯、婉，放开我儿子！妈妈，我怕。别怕，妈妈在。他是不是又打你了？他拧我胳膊。哎、温诗雨，你这是要翻天吗？你竟然敢打婉婉！这些年了，他一直都在虐待我儿子，这些账我都没跟他算，这一巴掌又算得了什么？诗雨，你在说什么呢？啊，我好心给你照顾兜兜，送他去福利屋，这些都是有档案记录的，你不领情就算了，怎么还能朝我头上泼脏水呢？是吗？是吗？那就请你拿出证据来看看。玉珏，你在说什么？妈，你先别说话。我在问李婉。玉珏，你在说什么呢？你说你当年把孩子送进了福利院，但福利院
，为什么一点记录都没有呢？怎么可能呢？我确实把孩子送到福利院里啊，会不会他们把多多的档案弄丢了，所以才没查到的呀？这样吧，我现在给福利院院长打个电话。他现在在警察局，应该接不到你的电话。警察局，院长，是犯了什么事吗？打开你手中的档案袋。你不仅知道他犯了什么事，还会知道你跟陆明泽犯了什么事。玉珏，打开！玉珏，这到底发生什么事情了？设计陷害诗雨，出轨他人，杀死诗暖，又栽赃给诗雨，害得诗雨在监狱里受尽折磨，还失去了一颗肾脏。准我虐待我和诗雨的孩子这么多年。还需要再列举其他事吗？玉珏，你你是说这个孩子是你和诗雨的？玉珏，这一定有什么误会，我从来没有做过那种事、啊。做没做过？警察问了就知道了。李婉，贺先生举报你涉嫌一桩杀人案件。请你跟我们走一趟。我没有，我不走。啊、快点！诗雨，我们重新开始吧。何雨君，我们已经结束了。如果你真的想补偿我，那就赶紧办离婚手续。我不会离婚的。你没有工作，没有抚养能力，只要我想要，就算起诉，你也带不走他。就算起诉，你也带不走他。何雨君，你无耻！你已经折磨我这么久了，为什么还是不肯放过我？你想要豆豆，那就留下来，否则你别想带着他迈出贺家大门一步。好，贺玉娟，你等着我的起诉书，我用我自己的能力带回我的孩子。妈妈。诗雨，你怎么出来了？我是来给你道歉的。怎么了？何雨觉已经知道这个孩子是亲生的了，他答应跟我离婚，可是却不肯把孩子还给我。但是等到开庭之后，我就可以跟他争夺孩子的抚养权了。你现在是在用新身份在生活。你的新身份就是我的太太，你现在跟我在一起生活也不耽误你工作打官司。但是，在这个关键时期，我不能让他抓住任何的把柄。等我解决完离婚这件事情，我一定会履行我们的合约。好，我尊重你的决定。好，我尊重你的决定。那我还有点事情，就不打扰学长了。喂，马上打电话给温诗雨，我不管你们是用哄还是骗，马上把他给我弄回来。喂，你好，温诗雨，你还记得我吗？您是学长的母亲，谢谢你还记得我，是您给了我活下去的勇气，我怎么可能忘记你呢？<笑>
伯母，您您身体还好吧？诗雨，你跟我儿子进展的怎么样了？我我们，医生说我还有一年能活下去的时间。诗雨，你能不能答应我，快点跟我儿子结婚啊？我答应你，伯母。我答应你，伯母。谢谢你，诗雨。谢谢你愿意嫁给我儿子，就算是我死了，我也闭眼了。伯母，你一定要保重好身体啊。嗯。这是我新换的手机，和手机号。伯母是怎么知道的？算了，应该是监狱里面的人调查到的吧。学长，诗雨，你怎么又回来了？是有什么事吗？学长，我们结婚吧。你不是跟贺玉珏争夺孩子抚养权吗？我不能自私，欠着恩情不还。是不是我妈又逼你了？我现在就给她打电话。哎，学长别！伯母救过我一命，我理当在她去世之前满足她的愿望。诗雨，你放心，我一定会尽我所能帮你夺回孩子。有请新娘入场。好好。好。新郎，你们愿意在今后的日子里与新娘彼此扶持、白头偕老吗？我愿意。新娘，你愿意吗？诗雨，你怎么了？我不同意。啊？这这，什么回事啊？贺总，你是来闹事的，还是来祝贺的？诗雨，你真的要放弃我跟孩子，选择这个男人？你别威胁我太太。我告诉你，婚我们要结，孩子我们也绝不妥协。诗雨，跟我回去吧，我保证以后好好疼你，爱你，不会再让我们的孩子受一点伤害。给我放尊重。你们应该同意的，为什么我会这么难过？诗雨，你别相信他，你忘了他之前怎么对你的。学长，我知道，我,我是不会跟你回去的，孩子，我自己会的。诗雨。来人，请贺总出去。贺先生，你是有身份的人，别闹得太难堪，请下去吧。走啊！你先休息一会儿。我让他们进来帮你换衣服。嗯，谢谢学长。傻瓜，我们都是夫妻了，就不要这么客气。我接个电话，你先休息一下。喂，是我，出来我们聊聊。贺总这是想求我呀？
。是，好，等着吧。我现在就过去。你怎么来了？太太得罪了。贺总把我约到这儿来，怎么想杀人灭口啊？把诗雨还给我，还给你。但是诗雨不愿意啊，我得尊重他才行。太太，先生说他不是求你的原谅，只希望你安静的站在这儿好好听完就行。我知道这一切都是你设计好的，只要你肯放手，诗雨就会回到我身边。到时候。你想要什么，我都答应你。哎，贺总为了一个女人，竟然给我跪下，真是刮目相看。<咳>你不是很厉害吗？啊，你也有今天？你说你怎么就这么目中无人呢？啊<咳>你根本就不喜欢温诗雨，打也打了，骂也骂了，可以把它还给我了吧？谁说我不喜欢？那你为什么跟李婉设计，陷害她入狱受苦？那是她应得的惩罚。当年在大学的时候，我跟她明明已经都快在一起了，就是因为你，<笑>就是因为你的出现，她才拒绝我。这口气。你怎么咽得下呀？啊！所以你就动了杀心，害死他是诺，然后嫁祸给他。小猫咪不听话，当然要好好调教调教。谁让你这么不信呢？你要信他，能这么轻松的把他弄进监狱？你这样的喜欢，根本就配不上他。我配不配？他现在都是我的妻子，所以你不应该求我，我还给你，应该跪着求我，让我好好的对他，懂吗你笑什么？啊！笑！够了！是你搞的鬼！贺雨轩，你也没证据，交上去又怎么样？证据交上去，温诗雨也得陪着我坐牢。放开他！雨娟，你没事吧？怎么这么傻？为什么不还手呢？没事，还手，他就不会说出真相了。你干嘛？放开我！放开我！居然当着我面勾搭别的男人，你们都去死吧！玉姐，他是我的，谁也抢不走。听到了吗？啊！他是我的，你们谁都带不走。既然你这么喜欢，就让他去死吧！住手！放开我！你放开我！放开我！抓他呀！抓他呀！玉娟，玉娟，玉娟，你醒醒！你醒醒！快打幺二零！妈妈，这是我爸爸吗？是啊，他就是你爸爸
。那他之前为什么说不是我爸爸？爸爸错了，妈妈替他道歉好不好？妈妈别哭，我不生爸爸的气。谢谢宝贝。诗雨，你这两天都没好好吃饭，我特意做了饭带过来，你赶紧吃点来，谢谢夫人。哎，诗雨，你要是不介意，就还跟以前一样叫我妈吧。这些年发生的事情，玉珏都已经跟我说过了，是我们误会你了。我在此跟你道歉，哎，妈，别这样。其实我从来都没有怪过你。谢谢你，诗雨。豆豆，你先跟奶奶回家吧，让妈妈呀先陪着爸爸，让妈妈也休息休息啊。嗯，那我们先走了，你陪着玉珏，走。始终何玉珏，你快点醒过来吧！你要是再不醒过来，我再也不原谅你了。你求求你醒过来吧！只要你醒过来，我什么都答应你。幸福也可以<笑>说话不用再说。就这样，我要是……有请新娘入场。真好，好。有请新郎新娘互相戴上象征永恒爱意的戒指。幸福，爸爸，以后不能再欺负妈妈喽。谢谢你把妈妈再次交给我